Mi mbërëma të ndërëve të shikues, ja ku të akuam sërish në emisionin të këmbështrim. Edhe kësaj radhe të flasim për situatën ekonomike në vënd. Për diskutua sot në ditje me këtë qështje, unë kam të fëtuar analistin ekonomik Zotin Zef Preqi. Zotin Preqi, mirë se edhe të studio. Mi mbërëma, mirë se vëzjeta dhe suksese të revizionit të uaj. Zotin Preqi, do të nisja me një pytje, qëfar përndohet aktualisht në ekonomin shqiptare? Pa një ekonomia shqiptare është një ekonomi normale e tregut, që ka do thot që në të janë kryuar gjatë dy dekadeve të fundit të gjitha institucionet që ka një ekonomi tregu, nga pikpamja e institucioneve. Nga nga tjetër është një ekonomi që përshkakt në rëshime politike reflekton prioritetet qeverisse dhe në këto prioritete ruhet arsimi dhe shëndëtsia, ndërko ka levizje të rëbëndshme që lidhen me mekanizmat që përdojnë për të grumullur në bugjetin e shtetit të ardhënët bugjetore dhe një kosisht me destinacionet e përdojnimit të tyre. Pra, është momenti i parashitës e bugjetit vitit 2014 nga nga qeveris se majtë në pushtet. Pa ka luar të kjo pjesë, se do të trajtojmë pak më vonë. Ja të trajtojmë në fundiden. Ekonomia shqiptar është një ekonomi që është në ndikimin e krizis ekonomike globale, Vazhdo në të jetë një ekonomi e dobet nga pipamja afsis konkuruse, vetëm bost një ka një situatë më të keqe nga Shqipëria sa të konë afsis konkuruse. Nga nga tjetër është një ekonomi që ka probleme të brëndshme strukturore, të cilat janë dhe, si më thanë, problematika evidente e ditë vetë sotë. Po gjithës si e metet një ekonomi të regu e dominuar nga sektori privat. Tu e kaluar në qështje spesifike, pëse falimentoj Beler? A kishte indisje? Një rasti i belerit është një mënyrë për të kuptuar se si funksionojnë të regjet të këne. Në kuptimin që struktuar shtetërorë që mërë në monitorimin e të regut, autoriteti aviacionit civil, dëshmon pa aftësi, dëshmon mos përmbushit dhe tyrove që nga konë ligjit, sepse raporti me tis individve, konsumatorve, qeveris, dhe bizneseve në të regë regulohet për mes enteve regulatore dhe funksioni të tyre është prikisht për të mojtoruar e curin që ka një si përmarit dhe caktura asin konkret një kompani dhe për të pa rëzishet që mund t'jenë potencialisht në periudën përkatse. Do thot që regullisht gjdo 6 muaj kompanit aerore raportojnë të kjo autoritet që i ka licensu dhe monitoron dhe në qofë se ka shenja që aktivitetit të tyre nuk është përputi me ligjin, bje fjale nuk kanë asetet e mjaftushme, dhe më thënë avion të registruar në emërt kompanis, në pronësit kompanis dhe që qëndrojnë në raport në Tiranës, apo kanë vështësi në kryrën e pagesave, apo kanë marrë shumë borgje privata apo në banka, apo kanë kryrë investimet cilat janë të papa e shikuar dhe që në thelë cenojnë situatën financiarët kompanis, dhe të rimisht që është kjo autoritet që regullon situatën, do thotë ndërhyn, për të pengu shqitin e biletave të reja, apo për të pengu investimet, apo element të tjera, që në thelë dhe të keqja licences, janë të tjilë që një mojnë për të të balancë me disë qeverisë, e cila pret taksa, shqiptarve që prajsin shërbime dhe mundësisht mjërë konkuruse pra me bileta sa më të lira, edhe një kosisht vetë biznesi që pret marrë fitimin e vetë dhe të operojnë të regjë. Në fakt është të njërë a lëdojt për një falimentim artificial? Me njërë e se si ndodhi, mas një viti fiskal të mirë, reflekton nga njëra anë faktin që kompania më sa duket ka operu në kushte të favoshme dhe ka qenë vërtet viti mirë fiskal, nga tjetër investimet që ka kry janë të pamatshme, mas i ka borgjët më dha fritet që falimentimi kësa kompanije po qënë drejt një problematike seriose në është në një bank në këtë vënd. Dhe nga nga tjetër, kompanije kanë zituar të shes, shtypi shkryon për 52.000 bileta, që janë shqitur që atë këse periodot, do thot që kanë bledhë një shumë konsiderushme financiare dhe nuk është gjendë të përgjigjet për minimumin e kushteve pra transferimin e këture pasagjereve në destinacion dhe në mars në vitit që vjenë. Një kosisht kompania kras me mos pagimin e pagave të punojnësve për një periut kohë të 3 apo 4 muaj, kras me mos përmushen për disa muaj shë apo nështë të dhe vite është të dëtërimeve nga i bugjetit të shtetit, mos përmushen së dëtërimeve nga i aeroportit të rinasit për taksat aeroportuale, kompania ka vlokuar aktivitetin duke kërku mirë kuptimin pasagjerve për shkak vishësive e tjerë, sëpse duke për para një muaj ka qenë qeveria që në emër të mledes taksave i ka blokuar aktivitetin, ka pasa dhe debate politike rrë kësa kompanije për mërcetin që mendojë është egzonte në qeverisim e rrëpashme, gjithës e si kompanija për bërë një dalje të butë nga të regu, pa patur informacionin e mjaftushëm, transparenci e mjaftushëm, lidur me aktivitin financiar, para të grumullur gjithë kësa periudat dhe destinacionin në tyre. Kështu që kemi të bëjmë situatë ku pritët nërhyrja e shtetit dhe du të kuptojmë që si në të tregë, ashtu dhe në tregjit e tjera të reguluara, 
kam pasur telefonin apo bankat apo kompanitë e sigurimeve. Më bën transparenca do. Pikërisht është qeveria, janë institucionet publike, ente rregullatorë për kacat që kanë përgjegjësinë për të ruajtë balancën midis vetë qeveris, midis supermarsve, pra biznesit, edhe një kosisht konsumatorve, të cilët në këtë rast në rastin konkret janë viktima me sa duket e ndetë pamrojtura. Do prej kemi një qështje tjetër. Standard Poor's, pra disa ditësh, ka ullur një nivel për Shqipërin, nga B plus në B. Madje ka deklaruar se kjo situat do justifikohet në vazhdim. Pse kjo pritshmëri ka që negative për këmonin Shqiptare? Problemi është që Shqipëria duke qenë vend antari i fondit më të të nërkomtarë, prej ma shumë se 20 djetësh, gjithmonë është përbalur me sinjale të cilat tjenë lëzuar në mënyrat nërshme nga lita politike drejtuse e vendit. Kam parasysh që femenoja prej 4 vitesh apo 3 vitesh nuk ka marë pjesë në takimit e përvjeqë me të tyre në Shqiprin, prezentimit e të tyre për rajonit e për Shqiprin. Në re shqecimin që rritja e bodjit publik në një vend të varfër me pafësi konkurruse si ekonomia shqiptare, rritja e bodjit publik në thelb cënon rëzikon stabilitetin makroekonomik të vendet, rëzikon të ardhme. Dhe kur këj bodjë u afrut të 60% që sinjalit ishën më të forta, më të drejt për drejta, që rëzikoni të humbis një besu është mërinë e të rejgjave, të thotë që dhe kur të kërkoni para bodjë në të të japë dikush, që dhe të qojë dëtërimisht në shkurtim që përzimeve publike, dhe një kosisht në një kosë të më të madhe të mirë majtës ekonomisë, bodjët pra në periudat që vinë. Si do ndikoj pak shumë kjo në... Në për kushter, vlerësimi i standartë në pur, ka njëra anë të regonë që ekonomia nuk është në të situatë ku duhet ishte, dhe nëse vendet e rajonit dhe Evropa përndimore dhe Amerika vetë kanë shenja rrimë kamje në basë krizës, pra ka kalu, ka prekë fundin krizës dhe përfidon në ngritin, kuptoa që asë vite se janë dashur, që nga 2008, 5 vjetë që janë dashur për të rënë ekonomia, në nështë të ka është vitën, mos më shumë do të duen për ringritin e saj. Po gjithësësi, është lajmi mirë, është pozitive që 2013-2013 për të të këtë rezultate më të mirë se i viti më përpashëm, në 2014-a akërë më të mirë se 2013-a. Në këtë kontekst, njëftimi i standartën në pur, vlerësimi i standartën në pur, është të tjetë që të regonë që ekonomia mbartë probleme dhe ka përcimi të yrën do tjeti letë. Në mos harojmë që këto janë efekte zinëgjirë, rritet borgji, kaloj përshkakte dhe të borgjëve pa deklaruat qeverisë më përpashme, që i ka qeveri për evitencionë dhe marja borgjit të ri për isaj, qoj borgjën publik në kufit e vërtet të rëzikshëm, dhe në këto kushte, mas vlerësimin standartën për për të vlerësim tjetër nga mudis që me sigurit do tjapë tendencën negative. Këtë do thotë që atë bërgjë që mori qeveria, 200 milion që se ka marrë të ditë, dje për diku ka qenë tenderi, do thotë që a i bërgjë që u muar për të shlu dëtërimet e qeveris në i bizneseve, si që u deklarua zyrtarisht, ose pjesa në madhe e ti, rëzikon të gëltitet plëtsisht nga rritja kostës bërgjët në tërsi, masi një vlerësim negativ do thotë që Norma interesit për gjithë borgjën nërshon, nërshon në rritje, do thot që i kushton më shtrejt para të që janë marë qeveris, qoftë të regu në brëndshëm, nga qeveria, pa qoftë të regu në brëndshëm, qoftë të regu në huekshu, që nuk është lajmi mirë, është i të regus që qeveria re do të përbalat me sfida për të rujtur stabilitetin makroekonomik të vendet dhe një kosisht për të nërtuar politika pro zhvidhimi që gjenerojnë bërëjme për në vendet. Duk e gjendruar prap të për të shuar në një ullje të tje. Tani, qeveria ka një skits të vetën të drejtimit, ka një skenar të zhvillimit, dhe metet për të parë, përsa ko që s'kemi ndorë asë një instrument nuk më flasim, të gjikosh nga programet elektorale, është një normale, sepse dje që ka i dalim të matë me disë real politikës dhe politikës, edhe në fushën e ekonomis. Në këto kushta, jo që mund të thuat është që qeveria është një zjedet vështirë, një dilemë, si pas me e të vështirë, të zgjedhe është më disa saj për të rujt stabilitetin makroekonomik të vendit, apo për të nërmarë politika pro zhvillimit. Personalisht jam që qeveria duhet të nërmarë politika pro zhvillimit, që ka do thot që duhet në analizuar më tej kapacitet që ka vendi, qoftë se takon bërimeve njërzore, kapacitetve të fëqisë pëntore dhe fëqisë kualifikuarë, pëntore të kualifikuarë, ashtu dhe kapacitet naturore që ka veni, me synim që të nëzitet të nëzitet në eksportet, të nëzitet prodhimi vendas, të futën që akullim ekonomik të pasuri që ka veni, të mirë përdojnë të pasuri që ka veni, në mënyrë që gradualisht të gjenerohen burime të ardhurash, burime për zhvillim bëna vendit. Nërko, ndjekja politikës marës më tejshme të borgjeve, 
që ka të regonë në tenderi fundit për për të shitur bonë të thesaj pra për të marrë kursime monetarat popullsis nga banka dhe për të shtruar në tendera, asht që politikë pa kryesh që në thel nëse vazhdon të më thënë të rëndohet dhe banka botërore dhe parashikimet e mua pesimiste, duke thënë që bojë mund të shkojë 80% mos 4-5 vitesh. Kjo mund të rrezikoj një rreth ciklik ku vën një humbë pësu shmërin, kreditorët vendosin në normën më të më dha interesit, të amasin kokëm në pethot popli ku kërkon bërë gjithë në situatë të vështirë, por është në rëziku tjetër që ekonomijet falimentoj. Urejt më sënol të shpresojmë që klasa politike, si në pushtet e sotë në pozitë, do të këtë përgjë shmërin e duhur, që menagjimi i fatëve të vendet bëhet me transparent, me përgjë shmëri, duke në nështru debatit publik me grupet e interesit, duke pas ekspertizën më të mjetë mundshme edhe bërë në vendet dhe nga jashtë, në mënyrë që kjo situatë të ka përcet dhe vendet e futet në rrugën e binarë të rritës ekonomike të qëndrushme. Duke pas për asyush borgjën publik, po duke këtu e pak edhe të këpytje më pashme dhe përsa në deklaratë që ka bërë standart e në purës për një ullje shkallë të ekonomisë në shqiptare, së në dikoj paka shumë kjo për investimet e huaja në vëndë? Ta një problemi, investimet huja është më i komplikuar se sa një vlerësim që bërë një kompani rejtingu, si që është standartë në përës, pa mërësisht e emrit matë dhe reputacionit që këzënë. Problemi investimet huja lidhët me faktin që ku mund dhe për qëfar duhet investojnë të huajt këtu. Në vlerësimin tim, për ashtu sektorin mineral që ka akoma rezerva, nështë edhe bujësia dhe i diku, e shofë të zauruar, sektorin e gjithik është inunduar nga investimit për qenë akoma në letrë dhe në qofë se nuk ruhen kushtet filestarat me cilat e rëndhen koncesionet apo letë në rëtimit e tjerë, për sëri prap mund të ketë një përkesim të saj situatet, prap varat nga politika fiskali zonë një kësheveria. Nga nga tjetër, pyte është rrat, investorit të huaj, qëfar kërkojnë, përse vinë një i vend? Naturisht motori i investimit, metet norma fitimit, për të njëtët kusht e investimi një vend tjetër dhe një vend që ka norma të madhe fitimi, të zamë Shqipëria, kuptohat që investitorët vinë investojnë këtu. Nga nga tjetër, do të parnojmë që dy vendet që sot në botë tithin më shumë investimet të huja janë Kina dhe Rusia, pikrisht për faktin që dy kushtet bazë që përveç fitimit, që është motori kryesor, dy kushtet e tjera të rëndësishme që kërkojnë investorët të huja, lidhen me zbatimin e dëtërimeve kontraktore, pra sundimin e ligjet në tërsi, ashtu dhe me qartësimin apo respektimin e drejtave të pronës. Shqipëria në këto dy kushte vazhdojnë të prasjes dopsi, është një vend që gjatë 20 viteve ka prasjit dopsi dhe vazhdojnë të prasjes dopsi, dhe kupto që penetrimi kapitalit huaj është realizuar kërësisht për mes lëbinjëve politike, afërsisme, lobet drejtuse e mërdalë, që është një rrugë që nuk qënë shumë largë. Në këto kushte, vlerësimi i vendit në rënje me një dekurs negativ, pra me një zhvillim të mëtejshëm negativ për periudën që vjenë, kupto që nuk një kënë mirë të ka ta që janë procesin e negocimit apo mendojnë të investojnë në Shqipëri. Për gjithë se si do të kej pasur dhe gjithë ka tjetër që në Shqipëri nuk janë vetë investorët të huaj, për këmë të zi mas qërek sheku i mund të flasim për investorë venas që kanë grumullu me pun të tyre me kursime të emigracionit të tjerë që kanë prodhu kapitalit gjithë kësaj periude, të cilët janë të gatshëm, të mundshëm për të investuar, po varat si si të të tëtës klima për gjithë shme biznesit. Në fund fundit do të kuptojmë që qoftë për të nërtu politika për gjvedimit, qoftë dhe për të ullë borgjën publik, qoftë dhe për funksionu ekonomia më mirë, pa për një rritje më të shpejt, sepse në duke për zdu mjemi më afer stagnacionit, jo recensionit, sepse nuk ka recension ekonomia, por afer stagnacion do të thot që dritja ekonomike në në 2% edhe me diskutush me nga pipamja shifrave, do të kuptojmë që me të të shumë rëndësishme të inkrajot të prodhimi këtu, pra të shfudzohen kapitalet bërimit resurset që ka veni, edhe të kryot një klim e favorshme e biznesit. Klima e biznesit është instrumenti kryesorë, për një zhvedim më të shpejt, është një ekonomi dominuar nga sektori privat, ku me dëhyrjet matura mund të në kërajo të zhvedimi, ashtu sikur se me dëhyrjet pa matura, me arbitrajtet fiskala, po elementet se natyre, ka efektin e kundur. Duke që ndruar këtu, paka shumë të klima e biznesit, po flitës shumë për ndryshimet fiskale, gjithashtu po flitës dhe për efektet që do të sjelën ato në ekonomi. Cilë është gjikimi juaj për i specialiste? Tani, në shimit fiskal në gjithë spekulojmë, dhe më thënë edhe unë duhe për zdu në këto kushte, përsa kohë nuk ka një draft zyrtar, i cilin kundër shtim me ligjin nuk është parashitur prej një muje gjusëm. Duhet që, duhet ishte parashitur që më datë një nëntor, të kishte kohët një atushën për të konsultu me grupet e interesit në brënda vendit, pra me biznesin, me shtetarit e tjerë, Do të pranuar që... Fakt, biznesi ka pasu dhe kërë që është më një anuar nga këtë vojë dhe skutë. Suksesi apo dështimi i reformave që nërmeren dhe dërshimet politikat fiskale janë reforma, 
Varat nga fakti se i, si, si i paranojnë, sa i paranojnë, ata që pagujnë faturën, do thot që ata që janë të varfër, do bërë dhe më të varfër, ata që shpresojnë të, të përmirsojnë e tesën, po që nuk kanë kushte për të përmirsuar dhe për një vit tjetër e tjerë. Nga nga tjetër, politikat fiskale në thelb ka një mori synimësh, duke fillu me synimin kryesor për të pasur të ardhët një aftushme në bugjetin e shtetit, për të përmush nevojat e përbashta, rëndi publik, diplomacia, ushtria, gjukatat e tjerë, pra shërbimin publik e bazë, arsim shnecia kuptohet që janë elementet të tëpësor, dhe një kosisht kanë dhe elementet të tjerë që lidhen me rishpërndarin e burimeve, lidhen me dekurajimin e konsumit apo përdorimit të, të pijeve apo dohanit apo të tjerëve. Ashtu si kur se lidhen dhe me nëzitin e investimeve të huaja, favorizimet që janë bërë kom, disa kompanive e tjerë. Naturisht, në kushtet e sot, me debati bëhet që a do të ruhet taksa e sheshtë adoptuar në 2006-ten. Apo do kemi taks Apo do të kemi progresive? Apo do kemi progresive. Në fakt, këtu është dhe lëjë fjallësh, masi vetë taksa e sheshtë, nëse është e barabartë për të gjithë aktorët e përfshirë, ajo është në konceptin relativ, sepse ajë që, po të themën, fiton 1 milion dolar, pra gu 100 mi, pa e që fiton 100 mi dolar, pra gu 10 mi, pra edhe pësër 10% për të dy, këmptohat që atë nuk paguin mas bra bartë. Naturisht, për pjeket sot bëhen, edhe nështë edhe qeveria, me qenë se i ka numërët mund të bëj, ka numërët parlament. Si do ndikoj, pa e shumë kjo nërë? E shvërstit të, të bësh pra shikime, po një gjë është të vërtet, që gjithë paranohet në, në, në kontekst përbotëshëm, që që fadalurit e taksash shkakon të këpërdoru si fundor të këshidutari. Do thot që e, nuk mund të ushë që ka shpe qëndit popullësis fiton në mërat, nuk fiton kërkush. Uritën taksat fiton vetën bugjeti, shtohen ma shumë të radhën bugjet, minimumin në fazën e parë, masi e, ashtë të kuptush me sielja, ashtë humane, sielja individve dhe bizneseve, për të nëtuar për gjithë ato klasifikime që e rujnë mëna parametrave që a shpreson dhe më beson. Nga nga tjetër rritja taksave, për shumë të thimit mi fitim, si që flitet, në partë rëzikun tjetër që përveç rritës qmimeve në të gjithë modet e produktet, dykush mund tot, po fitimin e ka pronarje, ka kapitalisti, e ka sipërmarsi dhe qëpun ka konsumatori, pëse dhe të rritën qmimet, naturisht një rritë e taksa, një rritë e tatimit në bëjë fitimin, që ofte dhe me një përqin, në thelë bënë që kapitalisti si për marsi të tentoj, të maksimizoj për fitimet e veta, do thot që të mbartë këte kosto të punësuarit e ti, në vend që më do dhonë, për themën, pak 13, nuk do të japë, ose do të të tentoj me shkurtu nëmër në fëqisë përntore duke prit, duke rritë intensitetin e saj, pra të majtë njëtën kostë të fëqisë përntore, po një kosisht ose ta ullat të për të rritë fitimet e veta sepse shteti me një pjesë tjetër, edhe një kosisht kjo mbartën të këpërduktit për fëndimtarë, pra rritë ataksave që në përkesimin e statusit social të të punësuarve në ngushtimin e borimeve për të zgjeru punësimin, masi djetë që kapitalisti si për marsi, fitimin e reinveston në atë fushë vëmëtarije që ka ose në fushë atjera, do thot që importon teknologi, do thot që zen punëtor me punë dhe kuptohet që pagun sigurim i shëqore dhe taksa për to. Pra, ka një, një rrëth, plus rrëth vicios të kuptimin që për të fitoj më shumë, investon më shumë. Ana tjetër është që nëse shteti tërheqë ekonomia private në Shqipëria është të 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 ardhura në bugjet për mes taks tatimit mbi të ardhurën personale, për mes akscizës, për mes tatimit mbi fitimin, rritës tatimit mbi fitimin, edhe element të tjerë të tatimit taksave, kuptohet që pakson burimet për zero punësimin, kur dhjetë që më gjanës asotme në fushatën e vetë elektorale dhe në programin e politiko-qeverisës të shpalur, ka vendosë si krye fjalë punësimin në rrëtë 300.000 shqiptarëve. Këtë do thotë që apën 300.000 vendeve të punës. Këtë do thotë që masat fiskale në thelbë janë kunder produktive, në basi në vend që të kryojnë mundësit, në fakti ngushtojnë mundësit për të zgjeru punësimin. Ndërko, do të kuptojmë edhe tjetër në efektin psikologjik, që sa për shpallat do të avendosë është vetën në lukurën e një si përmarësit, sa për shpallat do të ketë rritët taksash, automatikisht gjithë e ledzojnë që do të ketë rritë të qmime për periudat që vinë. Bi fjala, shtohet një taksë rejtë e karburantët, po këtë komunitë karburantët kanë dhe fitim, shtohet dhe norma fitimit në bitohet, në përshinë e fitimit që ata paguajnë. Dhe të rimisht që kjo rritje, në bartë të të qmimi për dërruzve të këti mali, dhe njëtën kohë, si për marsit të tentojnë që rritën qmimit mundësisht të bëjnë më të madhe dhe më të shpejt në kohë se sa 
hën fëshi taksa. Ka mundë si që të gëmullojnë malë tani, po thëmë për dy javë, dhe të pasat e shesin më është të e të një nërë, sepse kjo është mënyra sjedhës dhe nga kjo sjedhën në këshpëtarë në skush. Kërë që me këtë du të themë... Ta pa shkëm një rritje shmime? Po, normalisht, me thënë e që pritet në të pa e vitush me rësitet shmime. Natërisht, ka dhe element tjerë që e du në marrë me pozitivitet, bje fjala qeveria me ndonë të heshtë taksat për ilaqet, duke me ndohë që një grupë social pensioniste të tjerë përfitojnë. Por, varat nga mënyrën si funksionit e në të regulatorë, bje fjala e në të që përmena aviacionit civil, nuk i ka përmush dhe tyre në vetë, prandaj nga shajta biletat dhe sot një kohë që përsëri varat nga mënyrëra se si do të zbatohat, sepse mund të ndohë se ullë taksen për të marrë përfitimin pensionisti apo i së muri, e nështaj se në nevoj përgjësisht, dhe e shtonë fitimet e grosistve cilët një farë mënyrëra rrinë për rrëth lobë politike dhe djeshme apo të sotëm. Kështu që është shumë problem mënyrëra se si transmitohet një masë fiskale të kë përdoru si i vërtetë. Kështu që kjo do thotë që qëveri dhëtë të përgatitur për të qenë represive në kuptimin e shkelzve të ligjit, dhe një kosisht, në mëndaj që nuk duhet vlerësuar sistemi fiskal në tërsi, paketa fiskale që diskutojmë, nuk duhet të trajtuar si shkopi magjik që zgjidh borgjen, që zgjidh papunësin, që zgjidh inflacionin, që zgjidh tërë problematikën që ka ekonomia sot. Në fund fundë duhet të kuptojmë që themelora është nërtimi i politikave publike, sektoriale, në arsim shtetësi, energjitik, pensione e tjerë, të cilat në thelb i në kurajojnë zhvillimin dhe një kosisht i vendosin individet dhe bizneset në mënyrët barabartë të paralizit, sepse deformimet që vinë për shak të peshës së madhët në sektorit informal janë të tila që imponojnë politika shumë të kujdeshme, sepse në vend që me ndrejës e prish dhe gjitha bizneset, ose jo të gjitha se zutë jemi dhe më thënë të shojme në këtësy, për një numër i mathë, ose shumica bizneseve, janë pjesërisht ose plëtësisht formal dhe plëtësisht apo pjesërisht informal. Në qofëse nuk tentohet që formalizimi ekonomisë të bëhet në rrugë të lishme, për mes institucionave për kace, duke përfëshirë brënda edhe në nërgjësimin, edhe në një stimul e tjerë, të të rëmishë që ata që janë pjesërisht formal dhe pjesërisht informal, në gjithë nësën e kalojnë informalitet, të dërzojnë licencën, të thënë ndryshe, dhe vazhdojnë bëjnë të një të njërë duke prodhu një mala apo një shërbim, duke hedhë në trejk me kosto më të ullit se saj që pagun taksat. Dhe Shqipëria ka një nga kejtës fiskalit sot që flasim rrët 20%, pra nështë dojë që në lek që kryohen, rrët 20% në formë të ndryshme për sigurimet shëqërore, për sigurimet shtetësore, për tatim fitimi, dhe më thënë, për elementet fiskal, më bartët dhe vjenë në bugjet. Shqo që është të kuptushme që diferenca kryohet me një herë, që se dikush përnon në të zezë, si shtonë, pra përnon pa asiguracione, që ose dikush nuk pagun në tatim fitimi, që ose dikush nuk pagun në taksat tjera me radhë. Dhe më thënë, ndjek e një politike që reduktor një formalitetin mund të duhet ishtë në nëvërsimin tim, kërë fjala e periudës që vjenë, 2014-jetës. Kërë që në të kuptim, unë personalisht jam në mështetet qeveris me kushtin që të vendos si prioritet të politikës fiskale të saj, mushtimin e një formalitetin. Që ose qeveri dhe nese dhe thotë që të gushtojmë 5% apo 10% një formalitetin, që sot mund tjetë dikutim 30% apo 20% në oshta, në të rishtë kjo është mirë për itur dhe du të në kërëriur dhe nga që të të arët, du të kuptuar që konkurenca e pandeshme i dëmtojnë të gjithë jep fitimet pa merituar e dikujt, dhe një kosisht nuk jep mundësim për ti investuar këto, sepse para të sigurura në mënyrët palishme, nuk janë kriminale, për janë informale, dhe të reminsh që nuk përdore ndot asë për si garanci në bank, nuk edhe investimi të tyre ha probleme se atakon në dokumentimit, bilanceve tjek, shu që është rëndësishme të punohet me regula loje. Nga nga tjetër, fokusimi shumë i mathë të kë paketa fiskale, sa është i mirë në kuptimin e debatit, se blenë për të kuptuar se cili dhe të fillojnë bëjnë e sa për njerëzit, në gjerë një të në kohë në dukje dhe defekte që është fajtë sistemi. Bje fjala, është vendosën për para dy vjetësh për të deklaruar të ardhër personale, që të të ardhër që kanë për të një nivellit të aktuar të ardhër është vjetore me radhë. Shumë mirë, këtë do thotë që njerëzit do të kulturohen, nërgjësohen, që të kontribojnë të fundit taksat janë qmimi që pagujnë për civilizimin tonë, të është një rristi matë amerikanë. Me këtë do të them që kjo është e mirë debati, për njëtë në kohë duhet të kryuar dhe mekanizmi përkatës, ose duhet të përsos mekanizmi përkatës, sepse Shqipëria sot problemet nuk i ka e shumë të këpunësuar, dhe unë shprej keqardën që Shqipëria aktuale është fokusu shumë të këtatim mitë ardhënët personale, se unë nuk mendoj që 15.000 vetë në gjithë Shqipërin që e kam rogën bi 1 milion lekë, 
janë ata që do të shpëtojnë ekonomin, bugjetin, apo janë kërcenimi këti vendi. Për kundas, një profesor universiteti, apo një si përmarë si sukses shumë, është ta që vrapon më shpejt, a që ka mund të bëhet i kërësushëm me minimum me vendet për rrët, nështë të ka që janë vendet për një more, do më thënë, është merit e punës ti dhe kjo pjesë nuk është që duhet goditur, por, por, thëmëllore në betet që të vijin të gjithë përbal lizit në mënyrët barabart. Dhe kur thëmë, këte kam parasysh që keqa Shqipërisë nuk i vjen nga ta, për i vjen nga i numër biznesës që mund tjetë 20.000, 30.000, të cilët kur shesin malën apo produktet të të nuk të ofrojnë të faturët ati morë. Informalitetet të më thëmë. Pra, informalitetet është kërcenimi. Nga nga tjetër, në qësë se qeverie do të kështë të kryu mekanizmin që bi fjala rimbursimin, që 1% apo 1% e caktuar vlerës e malët i kthehet blerësit mas një periude koha, së pozor më nda një viti, këtë që do të bëndë? Do bëndë që njërgjit të merin faturën nësa e blejnë dirë qka? Do thotë në doritë është presjoni i shtytarve, i konsumatorve, mbi operatorit ekonomik, mjërë fruste, modrave dhe të shërbimeve, që do thotë që i garanton të bugjetit të mblitë të taksat si pastizit, dhe nuk ka nevoj të bëjmë makinacione të cilat më nxajnë nga njëherë me situatën e qezit. Dje që qezi ka që një kompani shpëndarja, është prapë, shpëndarja energjis, e cila 3-4 vitet e fundit dhe gjithë sasin e energjis që importohet dhe ne importohem dikute 250-300 milion euro energji elektrike në vit që është dikute 25% konsumit vjetor që ka Shqipëria gjithë kjo sasi nuk më lidhët më bile për ca vite asë nuk faturohesht nga qezi faturohesht 70-80% dhe më lidhësh gjusma e kësaj do thot që 30-50% asaj që ka hitët në tregë kryo është mundësia për të mbjellë parat. Dhe qezi i imponohë është qeveri, së ose shfuzon të mardhenjë të mira me qeverim, për të nërtuar politika që borgjën e kesh, borgjën, dhe më thënë, parat e pamledhëra të qezit, të përfshirë shënë qmim. Qëka do thotë kjo? Do thotë që unë, si konsumator, si familjar, sot paguaj për të njëtën sasi energjie, dy fish një parave që paguaj e para 10 vjetësh, do thotë që Shqipëria ka për konsumatorin fundor, familjar apo biznes, penalizohet aji që kontribon. Êshtë e pa arsyshme, është e pa lishme. Në fakt, banka botërore ka kërkua rritin e shmime, dhe më thëmë. Tani, banka botërore i ka mardhenjët me qeverin dhe jo me konsumatori. Reforma që rekomandon synojnë si një smur, sepse banka botërore për femën e aftohet nga vendi për katës, nuk është ata vinë e tlutë në manë. Për kundës janë vendet për katëse, në rrasin ku kretë Shqipëria, vendet e varë fra minësionet dopta, që iftojnë, da e thotë, ti duhet mush është bugjetin, për të mush bugjetin duhet më ledhësh energjin, a nuk thotë penalizohet e që paguen, por, në më thonë, qeverit tonë e bjën më shkurt, rrisin qmimin edhe kuptohet që ka një, për një farë periudhë, një dojë përmirësimit performancës tuet, por që në thelpë gëdet të adme, sepse demotivon, data familjara apo biznese që paguen regulisht. Dhe unë të dëshoja që qeveria tjetë shumë e matë, shumë e matur, është interesin e vendit, që tjetë shumë e matur në qëfar të dhe rritë e taksash. Për faktin që nuk ka apsirë për t'ju ullë, si që ka përmëtu edhe, ma gjohanës atë pushtet dajo që ishte përëntonin fushat, nuk ka vend për të kryu diferencimi, sepse do diferencim shëqërat me evazion dhe me korupcion, ne dim që si funksion administrata fiskale dhe shëndosh që asaj lidhët duke i mund gjithë barabart për aligjet, duke shfëdzu avantajet e teknologjis, informacionit, informatizimin që është arritu të ashma, që nga registri zjëzve, gjendës civile, e dhe i të këtë patentat apo elementet tjerë që të ashma mjaftoni integrimi të 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 bazeve dhe kryot mundësia për të pas si funksionon i gjithë sistemi, në këtë përfshirë pasurit e patunëshme, dhe në këtë mënyrë rritja e qmimit metet arma fundit, apo rritja takses, dhe du të parë si një mundësi për rrashtimore edhe e lidur me stimulimi në sektorave të veçanë. Bje fjallën, qofë se për marrë, kompanit e naftës, në djerës naftës, në djerës naftë brut nga teritori shqiptarë, bankës edhe disa kompanit tjera, gjashta për shtetë kompanit e tjera, kanë një normë shumë të madhe e fitimi. Atere, do të parë legislacioni në nërkomtarë, do të parë legislacioni shqiptarë mi bazë në cilit janë licensuar këto kompani, në mënyrë që mund të bëhen koregjime në ato privilegje që mërën siguruar atyre dhe një pjesë e konsiderushme e fitimit mos eksportohet, por të metet në tregun vendas. Kënë nuk do të thotë që gjithë barën e nga kesës fiskale të pritshme, ta më bartë është të një, dy apo tri kompani, sepse me sigurit do të reagojnë, do të referojnë konventat që kanë në shkru vendin, sa të konë mojtës investimeve të huaja, do të konsiderojnë si element shtetëzimje tjerë. Pra, kërkojt një politikë e matur, 
që respekton kua din ligjor dhe qeveria nuk fillon kur fillon qeveria sotme, qeveria ka fillu për 100 vjetësh edhe shteti shqiptar i sotëm kanë njoftë edhe detyrimet e qeverisë së Vërhoxhës dhe qeveria në Vërhoxhës kanë njoftë detyrimet e qeverisë zogut e mëra, do të them që do të jemi shumë kujdesshëm në mënyrë që të mos arrijen fitore politike të momentit se takon penalizimit apo korizimit një situate, por që mbartet me reagimin nga arbitrajën në nërkomtarë apo elementet të tjerë që janë kostëm bi një shtetin shqiptarë. Bje fjallën që vërinë më përpashme, është një një historia trenit elektrik. Që që vërja më përpashme kishte në në shkryruar një marveshje me një kompanjit madhe amerikane, do të nërton të një trenit elektrik të shpejt e më radhë, që në thelb, hante diskutim sa e takon nevojës apo prioritetit. Pa vërsisht kësaj, kompania e huaj, cila investoj në... Mendoj për duru së tjera në bëthëm në sa. Pa, në ta bërë diku për 25 minuta të diska atil. Mori për si për që nëse marveshja nuk në nëshkryet nga parlamenti, nuk ratifikohet nga parlamenti, atër ajo mori për gjithsin e shpenzime që u kryrë në fazën e parë. Ha gjënë një këtë diku 2 milion dolar për studime për fizibilitetin e tjera si këto. Në fakt, u nërshur majoranca, 8 vjetë për para dhe, si shtë nëllit anë, edhe qeveria që erdi në pushtet, në vend që të taqon të marveshën në parlament dhe të rëzon të me vot, dhe ishte absolutisht mënda të rënë normën nërkomtare, tre ministra firmosën bashkërisht një letër që thonë kompanisë nuk i kemi më prioritet, e fëtuën kompanin të jepshën në një kongestion apo në një avantajsh tjetër, dhe nuk nërë dhe asë një asë tjetëra. Kompania tha, unë ka një marveshje me ju, unë referoj marveshje dhe një basë se marveshje me dëtëroni ka isë të ashtë. Bërë një kënjë dëmtu dhe imajën, se më kënjë përzonë me shkelë, më kënjë shkelë të konvent dhe atë konvent. Dhe së të shqiptarë ka pagu diku një stëpes milion euro në mënyrë të panevojshme për shkak të mos respektimi të atyre parametrave që praktikisht ka vendos shteti ligji. Dhe kjo të është në vlendë për shërbinë e sotme, në kuptimin që mi fjallë një minister X anullon koncesionet në sektorin për katës, apo anullon kudion lejet për shfrudzua në mjetët publike me qëra e tjerë. Nuk ka zhëtë keqë e rishikimi dhe të gjitha lojët e kontratave me shtetin për ashikojnë pikrisht reflektimin e ndryshimeve në kuadrin ligjohë shtetit për katës. Por ishikimi nuk është të dëbosh, nuk është heqë është militantët e një partije dhe si është militantët e një partije tjetër. Ishikimi konsiston në bazushmëri ligjohër, në reflektimin e situatës ekonomike, në bifjala, kur rritët taksa rritët për të gjithë, por në qose ligjën në parlamentit për një kompanit huaj, në bifjala në fushën e gjithike, është fiksuar që mimi, sot nuk mund të përdorësh ma të njëtin mekanizm që të thush për shemull dështari të ashtës, verbund, kompanisë që kanë të tu ashtën, të thush që unë kam nërshu të vëshën, në ty do të rritët të vëshëja për madhen që prodhan. Edhe pse e këtë shkryu matje, pse e thotën kam një shprim final të miratuar nga entri regulatorit e energjistë, ratifikuar në parlament në momentin e në shkrimit marveshës, unë mikë të qmim kam bërë plan biznesin, të kërkohet një sjelë shumë e matur në raport me investitorët dhe një të nko duke kalkuluar të gjitha lojët e konsekuencave që arrijen. Ose bje fjala shumë mirë që qeveria, me qenë se ka pas përvojt në përpashme si Kry Bashkja, Kry Ministri i Sotëm, o është turur nërtimeve të palishme. Ndonë se unë jam partizani nërtimit, jo i shkatrimit të nërtimeve. Gjësë si palishme një duhet në shkuar dhe kuj vend duhet mësohat që të njof pronën qëfar është private, qëfar është publike, dhe të respektohet qëfar është publike dhe të ketë një qartësimet madhe, të ketë një njoj e shëqërore, jo vetëm juridike, jo vetëm letra të qërësjeve të pronësisë, sepse në fundfundit të sistemi këtu më pështetet, të përna privata dhe puna e lirë, dhe më të dyrë të 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 matë. Kundrë shka të rrimin pësë? Në këto kushte, në këto kushte, mi fjala këto ditë, në mos gabojnë nesër, do të hidhët në erë një palatë në vlorë. Mirë po, në qofë sa realizonë në rastin me kujdes në këndvërstrimin human, këndvërstrimin ekonomik, këndvërstrimin financiar, juridik, politik, e më radhë, mund të tushë që shumë mirë, në kasë gjëtë keqë, dikur shka shke ligjin. Mirë po, se cili nga këndvërstrimi i pozitës shoqërore, i shkallës kulturës, nivellit ekonomik që ka bindis politik e më radhë, bënë gjykim në vetë. Natyrisht, respektimi i një plani regulus e shumë i nëndësishëm. Mirë po, nuk do të njafton të bugjeti i shtetet bashkuat e Amerikës për të kompensuar tërë nërtimet e palishme që janë nëmërohan disa mund të jenë 200.000 nërtimet e palishme në gjithë Shqiprin. Atere, cilë është zidat, ti lështë vazhdojnë? Jo, nuk jam që ti lështë vazhdojnë, por duhet të nëshkuar zyrtari që je plejen, pra që shkel ligjin, je firmos në shkelit ligjit. Pëso dashka të përdojnë taksat, kërë rëfare mirë me një 5 milion euro sa duheshin, dolar që duheshin 4.6 për të kompensu sytarat që padrecisht u prekem, 
Shumëtarët e ndrejtën e vetë, sepse ata lejen e këdhan si shtetë, nërkimin e ka bëhen në në mikësi orientane, hipoteka është e jotja e ke registru prapë si shtetë, atëhere, unë ka vajtë e kam bëhen në trajk për të këshë i ke autorizu për të bërë këtë punë, është i licensu për të bërë këtë punë, është të drejtë të pëtëndojnë paratë, për paratë mos i kërkon nga taksat tona, paratë duen marë nga ta që kanë shke ligjin, firme ka shitë, madhe në ka shitë, atëhere kërkon e firme, se kuestore, në thelbë dëmtojmë i të gjithë dëmtojmë të ekonomia komtare. Jo pëse shkatrojtë, përse pëse përdojnë taksa. Dhe janë gjithë fiturë për ashtoj qëtëtajnë që ka në në arkë në shtetit nesër 5 milion, 4.6 milion dolar më pak, që mund të ishin fare një një muj për personat me afsit kufizuar, atjerë që në thelbë kanë nevoj për pëse të shtetrojnë. Pra kërkojtë të nërtojnë politika të matra që në thelbë japin prioritet zhvillimit, identifikimi i prioritetetve Në fundë fundit, qëfar avantajë ka krasus apo konkurus Shqipëria në raport me vendet qinjë? Ka akoma, fëgji punëtorat kualifikuar, popullësi në moshtë të re, njërës që kanë etje për dhja dhe mësojnë, për nuk ka trejk për do, trejko është limituar, atëherë gjithë shka që këtu në njërësve unë zit u zhvillon në afsinë si për marse, i mështet me kredia apo me forma tjera dhe më thënë me fonde e me radhë, që këta të nërmaj një biznes, që të tojnë ma mirë këta, naturisht prodhojnë më shumë dhe për shtetin, dhe shëqëria në bërët me është neshme. Ose bje fjala, gjusë mashqiptarve, zyrtarisht të tojnë në bujësi, dhe konsiderohet problemi të rrë i zhjidur, konsiderohet 100% në punë, nuk është të vërtet. Nështë asë një e katra, ose më pak, janë realisht të zëmë në punë gjatë gjithë vitit. Vetëm ata që kanë mundësi të shesin prodhim në tyre në treg. Atere, qëfar kanë bërë dhe të tjera? Konsolidimi i tregu të tokës. Shumë rëndësishme ka përcimi i fragmentimi që zotronë sot kërë treg, por kjo nuk mjafton. Ka bërë njësa investime që rrëjë më përpashme për të lidur rajonet rurale apo zonet periferike me qytetet. Do thotë që sot një fshatari i përtarë nga X zoni kushton shumë malirë se sa më përpara ultimi, sepse rrugët janë më të mira, ka kostë më të vogë në ultimi, ha gjërë më pak makina konsumot më pak e tjerë. Mirë për kjo nuk mjafton për sëri, sepse mungojnë mështetja shtetërore për sa të konë inputeve bujësore, karburantet apo farat apo prerat kimike. Një kosisht mungojnë mështetja për industrinë agro për punuse. Në fund fundit, në qësë që vërje bërë ishë o fokusu të këllugët dhe tashma kemi një fond rrugës të konsiderushëm, në vlerësimin tim që vërje aktuali nuk ka nevoj të argjoj asë një meter rrugë të re, por t'i bëjt kalushme, tjetushme, t'i bëjt këto rrugë të përshtashme me standarte nërkomtare dhe këmëdoj se këtë du tjetë dhe flamuri i këti sektori. Por, kjo nuk përsi nuk mi afton. Atere duhet të nkurajuar që të zhvidohet industria agropërpunusit. Do thot, janë fabrikët, janë në thonë mekanizmat që përdojnë për këtë që dhim, duke fut në mes banka, duke fut në mes shteti, këtu mund të këtë politika stimulu se e më radhë. Unë nuk jam që të nërtoj shteti dhe nuk besoj dhe nuk shpresoj dhe urojt më zvija e dit, që shteti të marrë mi vete, ato përgjithësi që mund të duhet i bëjë privati. Për në qësë shteti vazhdo në mërë borgjë për bankat, a shumë më komode të mbledhe është 100 milion euro të apesh në dorë qeveri, se pasat trasë është për cilësi në kafes, a ku ljonë se qëfar, e të harosh që po të shënda 100 milion euro në ekonomi, të të duen disa mira agent të bankës, për të ndjekur si shkën biznes një e dhe tjetit, a ka rëzik të falimentoj, a ka marë borgje private, a e shiti malin, që ka nevoja tjera, si të mështesim për me eksportu e tjera si këto. Ashtë më komode për banken, për është në dëmë të ekonomisë komtare, në fundë fundit, për kërë ishtë përdojimi të rrë mekanizmeve që bota i ka përsos me kohë, jep mundësi që ekonomia të bët më normale, më konkuruse, më bashkohore dhe njëzit të gjenë në vetën në tyre në këte ekonomit. Mos arrojmë që të kesh sot një pjesë të mjetë fëqisë punëtore jashtë, do thotë që kontributet që vinë për e tyre në formën e prurë e monetarit e migracionit, janë substanciale gjatë 18 viteve, 20 viteve të socializmit, sepse nga 61-shi dheri nga 73-shi, 74-a, kur u mbyllën mardhenjat me kinën, Shqipëria nuk arrit asë njëherë të ketë investimet të huaja më shumë se... 5-6%. Nuk ishin investimet huaj në konceptin e sotëshën, po ishin subvencione që mërëshin nga një shteti huaj në thelë këtë në gjashme investimet të huajt kësaj periude. Pra në tjetër se të apë për është? Ne të një jemi në periudën që vitim në mirë ka pas 6-10% mas në ndjetës. Mirë për ne kemi realizur investimet të huaj duke 
transferu duke shit pasurit komptare, shumë herë në kushte pa favorshme për shtetit, për gjithës e si, për mes tyre kanë hyrë teknologi, ka hyrë një mënyrë re menagjimi, janë për mpu disa para në bugjetet tjerë. Kërë që problemi i ka përcimit të këti momenti, që në pleks një kësë ishtë krizën, me probleme strukturore që ka ekonomia, dhe kërë them probleme strukturore, janë probleme të fushën energetike, janë probleme të fushën e pensioneve, janë probleme të fushën e arsimit, janë probleme të fushën e administratës fiskale e meral, në që këtë mund tjene dhe prioritetet për periodën që vjerë. Me që për mëndet dhe dojë, pa ka shumë këndvërshimin të uaj, rrëtë debatit në rritin e moshës pensionet, në pati debate në sëtë më parë, lidhë me këtë pik. Ka dy këndvërshtrime në këtë. Spaj nga në këndvërshtrime... Këtë për një rritin nga 65, në 66 vjeshtë për... Nga pik pamja historike, skemat e pensioneve ka linë në periodën e sundimit Bismarckut në Gjermani, 1820-1850, kur jeta mesatare ka qenë ma pak se 50 vjeqë edhe njërëzit që ishin për tek sa i moshe ishin të braktisur, së të mos të që s'kishin të afrën më radhe, nuk dini si një nevoj e shoqëris për trajtuar këtë pjesë që ishte në qoftë nga pipamja humane, por edhe nga pipamja rëzikë shmëris shoqërore që parajqiste. Në kushtit e sotme, skemat e pensioneve, qoftë skemat me përfshirët sektorit privat, qoftë skemat me sistemin që kemi në sotë, paguj ashtu si jetësën, pe e zyrgohu. Kërë sistem që ne kemi, dhe që është sistemi më i konsoliduar që njefë, dhe më thonë, njërzimi dhe risot, janë në pozit të vështirë masi, janë cënuar raportet me disë brejzave, se në fund fundit është shfrydzimi, pensionistë që shfrydzojnë punën e tyre të akumuluar, por që nga një brejzë në tjetin për cilët. Ne në periudën e rezimit komunistë, në fund të saj periudën, kemi pas për gjdo 3 për si 7 vetë të punësuar, kemi patur një njëri në përfitim nga skema ndimës shëqërora apo në pension. Si a raportës? Sot është për thujë se një me një. Do thotë, du të kishim rendimet punë shumë të lartë, du të kishim paga shumë të larta, që me këtë sistem që kemi të kishim fondet mjaftushme dhe situata e pjesës në pension, ne kemi në pension dikute 500.000 veta, dhe kjo tendencë, sepse është rritë mosha me sotarë përpullësis, nga 27, sa ka qenë në nëndjetën, diku është 32 apo 33 vjeqë sot, kemi pjesën më aktivit përpullësis, rrëtë 20% fëqisë punëtore aktive, kemi jashtë vëndet në formën e migracionit, tashmo një pjesë për të mësë këtë mund është, kuptohet që kontributet janë ngushtuar dukshëm, dhe skema e pensioneve gëltit, diku më shumë se sa një të treten e bugjeti shtetit. Êshtë një skem që në këndvështimi financiar është pëthuj se falimentuar. Kështu që për balë asaj që të prishtet skema, do thot që vendosin një sistem që ka Kosova mas lufte, që pamarësisht sa ke kontribuar apo s'ke kontribu fare, merë vetëm një shumë caktuar para 70 bifjala apo 100 euro dhe janë gjithë një loj. Për për gjithë? Dhe më thanë që ka qenë një ideshë që ka qakulluar në këto vitët e fundet dhe nga konsulencët të huaja në raport me qeverin shqiptare, përveç kësaj, një fërë dhe forma tjera që mendojnë të rrisin kontributet, duke paksuar përdorusit, zgjatja moshës pensionit në thelbë pakson përdorusit. Mirë për në Shqipëri ka një problem tjetër. Jeni prapë për këndë kësaj. E ta shpirëdoj. Kjo ka një problem tjetër që duke zgjatë moshën e daljes në pensionit, një kategorije, u ke prej mundësin brezave të rrisë që t'integrohen në punë. Nënse, nënse, du të pardojmë që në Evropën përndimore, sa më gjatë është jetë zatësia e njëri utë, ka vende që e kanë 82, 83 e më rralë, në mos gaboj kemi të 72 më 74, gratë e kanë 2 vetë më shumë, kuptohet që rritja jetë gjatësis, shëqërojt me zgjatin e periudës së punës, mirë po në kushtet kur predominon mosha e rej, në kushtet kur sot skema pensionit edhe pse është 80 me 20 punësimi në sektorin privat është të 10%, sa që është pesha ekonomisë, në sektorin publik është 20%, në skemin e pensionit dhe kontributet janë përmjusura, kuj 20% në sektorin publik marë 80% të kontributeve, sepse sektorin privat një pjesë e madhe janë ose në minimum në rejur nga ligji, ose punojnë në të zezë, pra nuk ka kontributer reale nga kërë sektor. Atëhere, zgjatja moshës pensionit në vlerësimin tim, është kunder produktive, dhe më thënë nuk është një opcioj dhe shushëm. Përshë është zhidhe për koshme, në është të thënë? Jo, për që se fiksot, ajo nuk nërshënë ma. Si pas mendimit tim duhet të tentuar për të ullë informalitetin, jo me paga reference, sepse ka qenë një praktik që në thelbë nuk ka shërbyër, si pas mendimit tim, fiksimi nëmi për nojës apo nivellit pagave, 
por për mes përdorimit të teknologjis informatike, me synimin që transakcionet të kryhen me bank, pra të pritet mundësia që si përmarësit privat, qofta dhe njërë kuptim me të punësuar i të tyre, të shkeli ndigjin të mos pagujnë siguracionet. Nërko, siguracionet nuk duhen rritur dhe unë jam kundër asaj që qeveria propozon të të rrisë peshen e pages për këtë qëdim, sepse kjo në thelb dëmton vundetin për të paguar edhe nuk kontribon në shtimin e tarëdo në skemi në sigurimeve shëqërore dhe shnetësore të vendit. Kështu që për përdojimi teknologjis, nërgjësimi, si të mos i punëtorve, shudzimi i avantarëve që kryon bashkimet sindikata e tjerë, duen parë si mundësi që të rritën kontributet pas gjatë moshën. Dhe, themelore, përveç kësaj është që parat që mblidhen, të mos jënë thjesht një mundësi me shumë për Ministrinë e Finansave për t'i përdojë pasaj skema ngeri të situatë falimenti, por të investohen duke futë dhe skemat private. Së të mos në marrë që kanë mbi fjala mbi 20 punëtore me radhë, të në kura johen, të kryojnë letësira fiskale dhe këtu mund të përdojnë shumë një stimit fiskal, që të kejnë avantajnë dhe mbi fjala që me këto para të marrë në pjesë në tendat publika apo në biznesit që kanë fitim sa më të sigurët, naturisht pa fushetin mes, por duke e kryu si mundësi këture skemave, në mënyrë që këto para të qëtohem në shpejt dhe të punësuarit, ke një mundësi më shumë të inkurajohen për të përfshirën të skema për vetë sistemit pay as you go, se që është i cili në vërësimit tim duhet e ruajtur, të mos kalohet për në skemen e pagesës fikse, për mërësisht kontributeve, dhe në këtë mënyrë të kryohet mundësi që gradualisht skema të ketë më shumë tardra, tardra që mërën të investohen duke futë skemat private, të investohen të gjenerojnë tardra suplementare dhe njerëzit gëtë dërrisht të gëzojnë fruteve të punës të rënë. Në fundë të kuptojmë që se sa të zhvilluar, se sa civilizuar, se sa human jemi, duke të nga respekti që të gëjmë për moshët më të më dha. Në bërë që pëjtë e fundit, si ishtë minister dhe si eksperti ekonomis në Shqipëri, që farë dhe i si gjëronë të vërisë aktuale për dal Pyta është interesant dhe me i tonë të qëmim Nobel, dikushin të të mund të përgjigjër se që farë. Ja një tërsi recetash apo mundësish që qëvëria duhet të shfrydzoj. E para, me ndoj që duhet të shfrydzuar rritet të qëvëris për përpashme. Askush nuk fillon në tokë djerë, në trual bosh, dhe nëse vazhdojt me një ilizem apo duke pasqëru, unë e kuptoj politikisht, ma gjëranca sot me është në drejten e vetë që të vendos një pik fillimi, një moment zero të punës saj, që njerës të kuptojnë që e gjitha të nivelli 3 edhe qovë të nivelli 5. Po, kurse sit mos arsutohet që historia fillon sot. Kjo është një rranë. Do thot që atë, e që farë është bërë mirë, është një interesin publik, është bërë më mundë në djerës në këture njerëzve dhe ta njerës nuk duhen parë thjeshtë si i votusë, sepse votimet janë dhe ditën që mërë zjedja dhe presidentët amerikanë në ditën që mërë zjedja thonë të bashkojmë kombin dhe aje që ka përmenda në shkojnë të përmenda, aje që ka krabër në shkojnë të krabër dhe ruar në dhenë, aje që ka makinën mërë makinën dhe se cili i këthejt punës vetë dhe janë kontribus në taksa dhe profitus nga shërbimin publike. Përsa ko që kontribojnë direkt dhe indirekt të gjithë, du tjenë profitus të gjithë. Kështu që marrën konsiderat që farë është bërë mirë, është një element. E dyta, në të raportin diskutu më herët, se takon stabilitetet dhe zhvillimit, Unë e konsideroj etatiste, e konsideroj të gabuar, për të më stanë të rëzikshme, fokusimin të ekstabiliteti. Sëpse zhvidimin të ekonomi nuk shkojnë të gjitha një ka. Për shemë, Shqipëria sot ka nivelin më të ullet inflacionit nështë a historik. Shqipëria kësënohet sot nga deflacioni. Të thot, rëziku i një rënjët të fëqis blerëset paras dhe një kësishtë rënjët të qmimeve, që nuk nodhë, nodhë prej ashtimisht, njerë ka nodhë gjatë në 20 viteve. Ate është do të thot, do të thot që ka apsirë për të rritur pagat, ka apsirë për të rritur pensionet, naturisht në mënyrë të kontroluar, por ashtë ma mirë të keshë një inflacion që e nëzitë ekonomim dhe shteti përsos përmison mekanizmat më rritës për shtresat në nevoj që goditën nga inflacioni, por një kësisht kryon hapsirë për zhvillim për ata që duen të zhvillon, pra pompon për arën ekonomi, qoftë për mes kreditimit ekonomisë, qoftë nga investimet publike, sepse, po të shohë është në një mënyrë tjetër, investimet e qeverisë për përpashme, për të rritur pagat, nuk kanë qenë thjesht propagandë, do nëse janë për këthu shumë herë si propagandë, kanë qenë një indeksim për shkak të inflacionit, dy kanë qenë një mënyrë që për të majtë në gjallë, për të majtë gjallë kërkesin agregatet. Po të veshë e komponentet nga se përbëhet kërkesin agregatet në Shqipëri, investimet, shpërzimet operative, konsumi pra, dhe investimet, vjetë rejë që dy të 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 saj vinë nga shpërzimet operative apo nga konsumi. Do thotë që që fardoloj leku që investohet të këpagat, automatikisht konvertohet me dy të tretat në në blerje, do thot, blerën malëra, blerën shëbime, blerën pa isë e më radhë, do thot që zgjerimi i kreditimit ekonomisë në thelbë, 
kontribon për të zgjeruar kërkesën e agregatit brendshëm. Edhe një ekonomi që punon për shumë kohë nën kapacitet, është rregullë që është është në një situatë stagnacioni, e cila mund të ka përcet në politika pro zhvillimit, pra në raportin stabilitet zhvillim do të më qenë pro zhvillimit. Dhe kur them pro zhvillimit, duhet të shfrytzuar të gjitha resursët që disponon vendi. Natyrisht, jo duke i fal copa të Shqipërisë xhaba investojt më të pashë shkelën e derë apo me ato që i huaj por duke e trajtuar me një situat ku fitojnë të dyja palet, pra një win-win situation, në mënyrë që qoftë investitori, qoftë pjesë e ekonomisë komptare të përfitoj. Ndërko, pastaj, në këtë vërstim në politikave sociale, me të të rëndësishme që shteti shqiptar ga të rrisht të hejsë dorë nga natyra asistencialiste që ka. Do thotë që ne kemi fillu që me 80% dhe i takon vitin 1988, do thotë që është 25 vjetë për para, ku shteti paguen të pag, 80% pages, pa marë pjesë fara në punë. Përshkak se ishte periuda e fundës socializmi dhe pjestoni varfrimi disneshti, kërë e qenë në fundën doshta dhe definicioni i sistemi, pjestimi varfrisë një me që dëtarve. Nuk flasë për drejtat e një rutë që është problem tjetër. Kërë që në këto kushte, ka përcimi këti momentit, një shteti asistencialist mund të kontribonte që gjithë se kusht të gjej më mirë dhe më shumë vetën në ekonomin e tregut. Naturisht, kur flasim për aspekt asistencialist, du të kuptuar që du të përsos dhe format që përdorat qoftë në minë administrimi i fondeve publike në dispozicion. Në qoftë se bje fjala, ne kemi një popullësi, diku 20% e popullësis që ka lëviz nga zonat kodinuarë malore në pjesën përndimorët vendit në periferit tiranës apo qëteteve tjera, bathorët, koncepti të timeve informale, apo që janë settlements, janë një zonat banuara dhe me numërt mathë banorësh, që se dikush, në kemi një pjesë të madhe të tyrish të ajton mëndim sociale, me një gjau, janë dy probleme, e para, du të parë, qëfar pasurish gëzojnë, nuk nodën si vend botë, ose ti ke një shpi tre katëshe, dhe pëse mund të ke shkatën e fundit pa dyrë pa dritare, dhe vazhdo në të madhe shëndim sociale, në botë, një talje për një vend tjetë, vinë të tonë që vinë njima sociale të tëtë, do marë është një vit njima sociale, ma si vit i thotë, norma për frymë që kenë metra katëror, justifikojnë një katë kësa i shpje, shqit e bëqa dush, nuk më shtesë ma. A në tjetër është nuk më shtetë kush me shumë a ka është vogla, sa bënë qesharake. Shtetë e shqiptarë më nështë du të fiksoj përveç pages minimale dhe një minimum jetik qofta dhe si të regusin reference, në mënyrë që duke shfëdzu rëgjësimin e popullësis, duke shfëdzu tërë mekanizme që tashmë janë kryuar, për duke integru të të bazat, të identifikoj cilë është pjesa e popullësis që vërtet ka nevoj dhe të mështesë në njërë substanciale. Êshtë kretë normale, dhe nuk është të shteti i varfri para 10 viteve apo 15 viteve, ka gjitha mundësi të sotë që të ketë më shumë dhe menje nga i pjesës më të varfri të popullësis. Kjo është dhe mënyrë se si pengohet kultivimi i kontingenteve të krimi, drogës e tjerë, që në thelë për shpërsi mbrojtje për një shëqëri më të shëndechme, më të zhvilluar dhe më bashkohore. Naturisht, elementet tjera pasaj që lidhen me konkurush mëri në kushtet e sotme, dhe më të duhet më dojës që vrije duhet të shosi prioritet, marri në sitë posaqme, sa të akon kapitalit human. Unë më dojës që Shqipëria, gjatë të në dy dekadave, ka kushtu shumë vë menje rrugve, ka kushtu shumë vë menje elementve infrastrukturar fizik, por në kuptimin e aspektit human është mbrapa. është pozitive që ka një hapje të madhe të universiteteve, për kësë do të thotë që kjo hapje është në duke dëmtuar cilësin. Pra, forcimi i bikëshyrjes, i kushtëve të licensimit, nërmarja e studimeve dhe analizeve nga Ministria e Arsimit, sa e takon lidhës që të regut punës me studentën që përgatitën, në zitja e afsive novatora apo krimtarisë nga nga atyre, arsutimi mbi zhvedimet 5-20 vitet të arshme në tregun e punës, jo vetëm Shqipëri, por edhe më gjerë, janë të tila që mund dhe duhet kontribonin për një përdërin më të një të kapitalit human, për të mos i këtu në universitetet në fabrika diplomash, apo për të mos i këtu në punësim, me para të përindrën me një kosto 10 herë më të madhe se sa të kishin të marrë një biznes diku. Kështë që këta e në mënyra që mendoj që duke fokusu të kapitali human, duke shfëtzu më mirë ato arritje në sa takon infrastrukturës kryruar dhe rimësot, mund të kryruar premisa që 
vendit jetë stabël, të zhvillohet më shpejt, zdo qëtëtar, apo si përmarë, është të gëzohet fruteve të punës vetë, qeverjet vazhdo tjeti qeverje vogël, dhe nëse kemi një sukses të gjithë djetë, në kemi në nivellin e rajonit, në krasim e vendet e tjera, kemi një pesht vogël të sektorit publik, dhe është pikërisht vitaliteti i sektorit privat, që ka mundësu që Shqipërjet mos binte këto vitet e krizes, jemi përsi në vitet e krize, të mos binte në recension. Për kështë do të thotë që këtë duhet parë thjesht në më thënë një në rrimi kojëve të karocës, po që në thelë karocës a vazhdo të ecë përsimet tjetë në shpejtësi. Në rëshimi i shpejtësis lidhët me performancë më të mjetë qeverisjes, lidhët me funksionimet mjetë të gjithë sistemit, edhe që në lojë masë që fronë Shqipërin me Evropën, pra në tonë institucione adekuate me ato të Evropës, dhe e bën Shqipërin më të panushme, e bën më konkuruse, sepse fundë fundit pranimi në bashkimin e Europian që diskutohet këto ditë, nuk është thjesht një vendim mare jashtë nesh në Romë, Bruxelles, Berlin, Moskë, kudjur se ku. Êshtë në thelë që vendi unë të nërtoj kapacitet e veta, tjeti i njashëm me këto vende dhe tjetë të trashtohet në vende, është si të hysh në bijos. Mësën regjë do të lojës dhe hynë për të humës e për të fitu bashkë me tjera, për nuk je dikush dhe më thënë që për të bëjnë duratë. Du të... Du të meritosh në kuptimin e mjetë fjallës. Kështë që në një kontekst më të gjerë, një kontekst më të gjerë, shfudzimi i arritjeve dhe risotme dhe politikët e mënduara pro zhvidimit janë dhe mbeten një mënyrë që qënë vendi një statë të ri të zhvidimit ti. Zë prejse, duke shpresuar që reseta që së bërëzajt kanë shkuar në adresën e duhur, unë të falendrejt që të kisha sot në emisionën këndër shtrem. I falendrejt që të ashtu. Të ndërruar të shëguës, kjo ishte këndër shtrem për sot, ishim me Zef Preqen, ishim minister dhe eksperti e ekonomis bashkë diskutuam rrëth situatës aktuale ekonomike në Shqipëri dhe rrugë zgjidhjet që ofrohen. Bashkë më rrëpashë në misionë të tjera.